người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc Một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn Với tình yêu và đam mê cà phê Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách Nhà lãnh đạo cà phê thế giới Nâng tầm vị thế của Việt Nam Nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác Tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Nghi lễ cà phê của người Ethiopia, vùng đất khởi nguyên của cây cà phê. Nằm ở Đông Bắc Châu Phi, vùng Ethiopia với tên gốc là Abyssinia là nước độc lập cổ xưa nhất. Đây cũng là nơi phát tích cây cà phê Arabica trong những thung lũng hoang vắng đất đỏ của núi lửa và sương mù ở độ cao hàng ngàn thước trên mặt biển. Theo truyền thuyết của tộc người Oromo, nhóm dân tộc từng thống trị đế quốc Ethiopia trong suốt thế kỷ 18 và 19. Cây cà phê đầu tiên mọc lên từ nước mắt của Thượng Đế. Do đó, họ thực hiện nghi thức cà phê với niềm tin sẽ được Thượng Đế phù hộ cho một đời sống mới, với nhiều ý tưởng mới. Ở hầu hết các khu vực của Ethiopia, nghi lễ cà phê là sự kiện xã hội chính ở trong làng để thảo luận về các vấn đề trong cuộc sống, thường được diễn ra 3 lần một ngày, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thời gian để tiến hành một nghi thức cà phê đầy đủ thường kéo dài khoảng 2 giờ, và trải qua 3 tuần thực hiện Tuần đầu, Abon Tuần 2, Tona Tự trưng cho sự chuyển hóa thần khí Tuần 3, Baraka Có nghĩa là sự ban phước Chúc phúc cho tất cả Để bắt đầu thực hiện nghi thức Người nữ chủ giải thảo mộc, hoa tươi Và đốt hương trầm để thanh tẩy bầu không khí Và xua đuổi tà ma Nước sạch được đong vào ấm đất hoặc gốm đen Rồi đặt lên than hồng Cùng lúc này Hạt cà phê tươi được răng chậm trong chảo gang với lửa đều và đảo luôn tay để dầu thơm tiết ra nhưng không bị cháy đen. Sau khi rang xong, cà phê được giã nhuyễn thành bột và cho vào bình để tiếp tục đun. Đến lúc chiết xuất vừa đúng độ thì sẵn sàng rót ra để mời khách, ưu tiên mời những người lớn tuổi thưởng thức trước. Trước khi thưởng thức tất cả cùng nhau cầu nguyện. Sau khi thưởng thức cà phê, mọi người thường thảo luận và tìm sáng kiến giải quyết các vấn đề cụ thể như tình hình đời sống, cưới hỏi hoặc một hành trình mạo hiểm nào đó. Nghi lễ cà phê không chỉ là một hình thức văn hóa trong đời sống của người Ethiopia mà còn là biểu hiện của tình bạn, sự tôn trọng và lòng hiếu khách. Cùng với những hạt cà phê tuyệt hảo nhất từ cường quốc cà phê Việt Nam, Ethiopia, các chuyên gia cà phê số 1 Trung Nguyên Legend còn tuyển chọn những hạt cà phê hảo hạng nhất từ các vùng nguyên liệu nổi tiếng nhất thế giới như Colombia, Jamaica, Brazil. Kết hợp công nghệ hiện đại nhất và bí quyết huyền bí phương Đông để sáng tạo nên những tuyệt phẩm cà phê khác biệt và đặc biệt, xứng đáng là một thần dược cho não, thần dược cho sáng tạo. <cười>